deberá empezar con un nuevo tratamiento de choques de insulina y otra medicación. No. Habrá otra manera. La esquizofrenia es degenerativa. Algunos días quizá no padezca los síntomas, pero con el tiempo irá empeorando. Es un problema. Solo eso. Un problema sin solución. Y eso, hago solución o problemas, es lo que hago Esto mejor. Esto no son matemáticas. No puedo inventar una fórmula para cambiar el modo en que ve el mundo. Tan solo tengo que reeducar mi mente. No hay ningún teorema, ninguna prueba. No se recuperará razonando. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Porque su mente es la que ha originado el problema. en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad, no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. La esquizofrenia es otro de esos trastornos super cinematográficos, una especie de cajón desastre de la gran pantalla en el que construir las ficciones más rocambolescas. Paradójicamente, por culpa de esta pseudopsiquiatría de cine, ahora somos nosotros quienes no sabemos separar la realidad de la ficción y las fantasías de esos fotogramas que se funden con el mundo. ¿Son agresivas las personas con esquizofrenia? ¿Realmente escuchan voces? ¿Nacen? ¿O se hacen? Para responder a todas estas preguntas tendremos con nosotros a Martha Jo Vilas, que es doctora en biología, investigadora Miguel Servet en FeedMag Research Foundation y directora del laboratorio de genética de la misma institución. Además, es profesora asociada de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona y miembro del Ciber de Salud Mental desde su creación. Es investigadora principal y colaboradora de diferentes proyectos del Instituto de Salud Carlos III y también desarrolla proyectos con el apoyo de NARSAT Brain and Behavior Research Foundation de la Fundación Koplovich y la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. La investigación que desarrolla tiene como objetivo principal contribuir al conocimiento de las bases biológicas de los trastornos mentales, principalmente la esquizofrenia y el trastorno bipolar, así como integrar el conocimiento en su prevención, diagnóstico y tratamiento con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que lo sufren. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mar. Muchísimas gracias a, a vosotros, un, un placer estar aquí con, con todos vosotros. Un placer para nosotros. Y lo digo siempre, pero lo digo con motivo, porque son todos temas centrales, temas interesantísimos. Ya hemos hablado en otros programas sobre pues, los mitos generales de la psiquiatría y la salud mental, sobre el neurodesarrollo, de ahí fuimos al trastorno del espectro autista, que está muy relacionado, pero ahora vamos a tratar otro de esos temas centrales, al menos en el ideario popular, de lo que es la salud mental, ¿no? Vamos a hablar de la esquizofrenia. Y como se ha hablado tanto de ello, me temo que hay muchas preconceptos concepciones equivocadas, ¿no? Sobre qué es, en qué consiste. Así que, para empezar con buen pie, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, pregunta ¿no? central para, para empezar, ¿no? Uh -huh. Definimos, ¿no? De alguna manera la esquizofrenia como una enfermedad, un trastorno mental que cursa con diferentes síntomas, ¿de acuerdo? Es una parte, ¿no? Justamente esencial y difícil, ¿no? De, de este diagnóstico porque como, como otros de ¿eh? trastornos mentales, pero que al final eh, uh -huh. lo que nos encontramos es que se definen en base a un conjunto de síntomas, pero que este conjunto de síntomas está, están presentes en algunas personas, en otras no, o que el grado de intensidad de severidad varía entre, entre las personas. 
¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de síntomas de esquizofrenia, normalmente los clasificamos en diferentes tipos, ¿no? El, el principal o quizá el más ¿no? conocido y central del, del diagnóstico serían los síntomas positivos, aquellos síntomas que Ajá. engloban las alucinaciones, por ejemplo, la presencia de alucinaciones auditivas, es cuando la persona oye voces en, en, su, en su cabeza, que para la persona son completamente reales porque las oye, pero para el resto, el resto no, o también pueden ser a, alucinaciones visuales, ¿de acuerdo? De ver objetos o personas que no, que no existen. Y dentro de estos síntomas positivos existirían también los delirios, por ejemplo. ¿Vale? Dentro de, otra, de otro grande grupo de síntomas estarían uh -huh. los síntomas negativos, que serían ¿no? esta presencia de apatía uh -huh. o falta de motivación ¿no? para, para hacer, um, hacer cosas o, o ¿no? de, la, uh -huh. de la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Y después entraríamos también en lo que se denominan síntomas uh, desorganizados o presencia de, de desorganización del lenguaje, de las actividades, ¿no? Y también, finalmente, un gran un, un grupo también importante es los uh, síntomas cognitivos. ¿no? Muchas veces este, este diagnóstico de la esquizofrenia cursa con alteraciones pues, de memoria o de atención, ¿de acuerdo? Que también son un, un aspecto central de, del, del diagnóstico. Claro, estamos viendo mucha variabilidad realmente, ¿no? Puede cursar con esto, con esto otro, los síntomas negativos, los positivos, y eso nos recuerda lo que ya estamos entendiendo como algo central y transversal a todas las patologías de la salud mental, que es que aunque las definimos como la esquizofrenia o el trastorno del espectro autista, al final tienen una gran variabilidad dentro, ¿no? Son casi como términos paraguas para englobar o distintas enfermedades o distintas expresiones de la misma enfermedad. ¿Es así? ¿Hasta qué punto es tan amplio y tan global? Sí, to totalmente, ¿no? Al final es cierto que hablamos en singular, ¿no? De estos uh, diagnósticos, pero es mucho uh -huh. más un plural o incluso esto, un paraguas que, un paraguas que, que de alguna manera agrupa diferentes condiciones, diferentes características y que al final el diagnóstico está hecho en base de que la persona presente un determinado número o características, ¿no? De, esta, de estas que se engloban en, uh -huh. en, en un paraguas determinado, ¿de acuerdo? Que si presentas determinado número de síntomas que duran un determinado tiempo, entonces recibes este diagnóstico claro. en concreto de, de esquizofrenia. Pero aún uh -huh. así, ¿no? es verdad que, que cada persona, ¿no? si, si la, la, al final la, la esquizofrenia tiene una prevalencia ¿no? de alrededor ¿no? de casi un 1%. Es decir, de, ¿no? de este 1% uh -huh. de la población que en algún momento de su vida recibirá este diagnóstico, si los ¿no? evaluáramos uno a uno, nos daríamos cuenta que aunque claro. todos han recibido uh -huh. este diagnóstico, cada uno puede presentar síntomas ¿no? muy, muy variables en, en tipo en intensidad, en duración, ¿no? de manera que existe una gran heterogeneidad de, de síntomas ¿no? y que cada persona mm. al final ¿no? tiene una esquizofrenia diferente, aunque la etiqueta finalmente sea la misma porque cumple estos criterios ¿no? que los, ¿no? los clínicos tienen que utilizar sí o sí, ¿no? son altamente necesarios ¿no? para, para hacer el diagnóstico, pero al final que cada, ¿no? la sutileza, el tipo tal de, cada, de, de los síntomas acaba siendo único y específico de, de, cada, de cada persona. Y esto es cierto que es claro, muy diferente a otros eh. diagnósticos que se pueden hacer ¿no? en base a una, a, a una prueba diagnóstica, ¿no? a una analítica, uh -huh. a, a una resonancia a, a, o cualquier otra prueba que haciendo una prueba la, el médico sabe si hay presencia o ausencia de diagnóstico. En este caso el diagnóstico claro. tiene que venir a partir pues, de ¿no? una, una entrevista clínica y unos conocimientos para la identificación de estos, de estos síntomas que son siempre en base uh -huh. a, esta, a esta entrevista y el conocimiento de, del clínico que, que uh -huh. entrevista a la, a la persona. Claro, porque al final cada persona es un mundo siempre, Totalmente. no podemos olvidarnos de esto. Y eso... Me lleva a preguntarte por el tema de la violencia, que lo vemos tanto en las series, en las películas, en la literatura. ¿Hasta qué punto es cierto que siendo, por lo tanto, tan variados, tan individuales como individuales somos el resto de seres humanos, ellos son en general más violentos o agresivos? Es cierto ¿no? que, que, es ver, que en, en, este, en, los, en las noticias, uh -huh. en el cine, en la literatura, se capta ¿no? esta, esta, a veces esta idea, pero es una idea ¿no? errónea, porque al final el porcentaje de personas con, con un diagnóstico de esquizofrenia que puedan presentar ¿no? estos síntomas, esta violencia, es muy, muy bajo, ¿de acuerdo? O sea que es, hay que desligar claramente esta, esta relación entre trastorno o diagnóstico de esquizofrenia y violencia que viene en claro. parte derivada pues, de, lo, ¿no? de, la, de las noticias uh -huh. o, o de la literatura, del cine. Y muchas veces, además, lo que uh -huh. justamente cuando hablamos de, de violencia y de, de, de la idea ¿no? preconcebida, en este, en este caso, es muchas veces la 
la violencia hacia los demás. Pero justamente ¿no? lo que es importante destacar es que a veces estas alucinaciones, estos delirios que sufren estas personas, que muchas veces son de un contenido ¿no? de, de persecución o de que, de que alguien les quiera hacer daño, que les persiguen, ah. esto genera una gran angustia, un gran sufrimiento y muchas veces esta violencia no es hacia los demás sino hacia uno mismo. En, claro. en, en el caso de, de las personas que uh -huh. sufren estos, estos síntomas, de manera que lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que en el, en el grupo de personas con un diagnóstico de esquizofrenia el riesgo de suicidio es mucho más elevado que en el resto de la, de la población, uh -huh. es decir, que refleja también este sufrimiento as, asociado con estos síntomas. Uh -huh. Me parece súper importante tomar esos ejemplos de la literatura o del cine para confrontarlos, ¿no? para ir construyendo de forma dialéctica, tomándolos, poniendo el contrario y entendiendo cuál es la realidad, porque es verdad que al final muchos de nosotros, por suerte, por desgracia, no tenemos contacto directo con estas personas que a veces sufren algunos de estos trastornos y por lo tanto los entendemos casi como el otro, como si fuera algo totalmente apartado cuando son seres humanos que tienen sus vidas a veces perfectamente funcionales y con simplemente pues diferencias en algunos aspectos que pueden ser desadaptativas para su vida o para las de otros. Pero seres humanos, ¿no? Falta ese puntito humano muchas veces. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente, totalmente. A veces está justamente este conocimiento de, esta, de estos trastornos que tenemos, ¿no? que la población puede tener desde, desde la distancia de que pueda generar una película o un libro, mm. y no desde la cercanía personal, claro. hace que, que lo, lo veamos como algo pues esto muy distante, muy diferente, uh -huh. muy alejado, y que, y que pierda este, este componente tan importante que al final quien está sufriendo estos claro. síntomas, esta enfermedad, son uh -huh. personas, y que al final no hace falta ir a buscar muchas películas o muchos libros que si buscamos un poco más o intentemos intentamos uh -huh. buscar o comprender a nuestro alrededor, vamos a, a ver que efectivamente conocemos claro. ¿no? o sabemos ¿no? de personas que, que sufren esta, esta, uh -huh. esta enfermedad y que no es una enfermedad tan alejada a cada uno de, claro. de nosotros. Personas, ¿no? Este es el punto clave de todos los podcasts que vamos a hacer sobre la salud mental, que al final va de personas y por lo tanto me lleva a preguntarte, ¿cómo son estas personas? ¿Son gente joven? ¿Suele debutar en gente más mayor, más de edad más avanzada? ¿Qué características tienen? La, 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 los números de, de incidencia, ¿no? de alguna manera, lo uh -huh. que nos dicen es que la, la esquizofrenia es una, una enfermedad que debuta al final de la adolescencia o a la, al principio de la edad adulta. De manera que alrededor, en hombres ¿eh? debuta un poco antes, ¿no? entre los 18 y los 25 años, y en mujeres un poco más tarde. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sería como el, el grueso, ¿no? El mayor número de casos ¿no? aparecerían en, esta, en, esta, uh -huh. en estas franjas de edades. Pero también es cierto que, que hay una, hay, se identifica claramente esquizofrenia en niños ¿no? y uh -huh. en adolescentes. Está categorizada ¿no? la, 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 el grupo de esquizofrenia de inicio en la, en la infancia, cuando uh -huh. se inicia antes de los 13 años, o en la adolescencia, cuando inicia entre los 13 y los 18 años. De manera uh -huh. que claramente hay un grupo de entre 5 y 8% ¿no? que, que va a tener un inicio muy temprano temprano de, uh -huh. de, de la enfermedad. Y entonces uh -huh. este, este inicio, tan en este caso temprano, en la infancia, de la adolescencia, muchas veces además hasta está asociado a una presentación más severa de los síntomas y sobre todo a un pronóstico más, ¿no? a un uh -huh. peor pronóstico, ¿no? que, uh -huh. que van a tener ¿no? de alguna manera más dificultades para recuperar y para tener una, una buena adaptación a la, a la, a la vida ¿no? claro. eh, adulta. Uh -huh. Y por otro lado, también es importante uh -huh. ¿no? el que, aunque sea, haya un inicio temprano, pero la mayoría sea en esta edad adolescente, inicio de la edad adulta, ¿qué pasa? Que este inicio, al final, ¿no? joven, nos sitúa todo lo que es la infancia y la adolescencia como etapas claramente esenciales de exposición a factores de riesgo y, por tanto, etapas claro. en las que tenemos que tener mucho, mucha atención para uh, desarrollar uh -huh. estrategias de prevención ¿no? y de detección precoz de estos síntomas que lo que van a hacer es que el inicio sea uh -huh. en esta adolescencia o primera adultez. Claro, hablas de adolescencia o edades jóvenes y exposición a determinados factores, ¿no? Eso me lleva a una pregunta que siempre ronda en estos programas y es ¿cómo se relaciona con las drogas, con el consumo de drogas? ¿Tiene que ver el debut de la esquizofrenia? Pues sabemos, ¿no? Y cada vez hay más estudios a nivel, ¿no? En grandes poblaciones, de manera estudios que, que te, ¿no? nos dan datos sólidos, que sabemos, por ejemplo, ¿no? Que el consumo de, uh -huh. de cannabis ¿no? incrementa dos veces el riesgo de presentar síntomas ¿no? de la esquizofrenia o incluso pues, uh -huh. el, el trastorno en sí. 
¿de acuerdo? Es decir, que cuando cogen, hacen estudios en, y analizan muchísimas ¿no? muestras muy amplias de la población y les preguntan si han consumido o no y con qué intensidad, ¿no? En algunas veces también, lo que sabemos es que este consumo, ¿de acuerdo? Incrementa el riesgo para, uh -huh. para la esquizofrenia. Y no solo es el consumo, sino que estudios que han ido ¿no? a profundizar un poco más este, este tipo de, de aproximaciones nos indican que el inicio más temprano también incrementa aún más el riesgo. Es decir, la exposición, en este caso a un factor ¿no? ambiental como el cannabis, que uh -huh. de alguna manera está interaccionando con el desarrollo del cerebro, ¿de acuerdo? Si uh -huh. se hace este, esta exposición en etapas más tempranas, en las que el cerebro aún tiene ¿no? un mayor componente de desarrollo y de maduración, el, el impacto de, este, de esta exposición al cannabis va a ser mayor. Es decir, claro. an, como antes, ¿no? como, como más anterior sea el consumo, más precoz, también va a incrementar más el riesgo de presentar estos, uh -huh. estos síntomas. En mi caso, hay gente que me ha preguntado en algún momento, oye, pero eso de la psicosis canábica entonces es verdad? Porque yo creo que como se habla mucho de ello, pero se justifica poco, a la gente le suena un poquito al cuento del hombre del saco, ¿no? Casi como para asustar, pero sin fundamento. En cambio, estamos hablando de que realmente es algo que está catalogado, que está estudiado y que existe, ¿no? Totalmente. Existe la, la psicosis canábica. Es verdad que existen ¿no? psicosis uh, muy puntuales, uh -huh. y muy, ¿no? que se presentan los síntomas después del consumo y estos remiten después, pero uh -huh. también existen ¿no? la, el, los casos en los que hay el consumo, está el consumo de cannabis, aparecen los primeros síntomas y la, la, aparece ya, se uh -huh. instaura el, el diagnóstico o el trastorno ¿no? de, de esquizofrenia. Es verdad que eh, en este caso el, la cantidad de mitos es enorme, ¿no? porque muchas Ajá. veces eh, se confunde o se, se tienen ideas de, sobre el consumo de cannabis relacionado con el tratamiento, a, 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 por ejemplo, ¿no? a, a procesos ¿no? de cáncer Ajá. o tumores como algo claro. beneficioso. Entonces aquí es donde es muy importante eh, separar. Porque una uh -huh. cosa es un consumo de cannabis en la adolescencia ¿no? y con el incremento del riesgo para psicosis ¿no? en, esta, en esta edad uh -huh. adulta temprana. Y otra cosa es un consumo de cannabis cuando una persona tiene un diagnóstico de cáncer, no sé, a los 50, a los 60, es muy diferente claro. el impacto que esta sustancia puede tener en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el momento uh -huh. de impacto, y esto es muy importante, la ventana de desarrollo, ¿no? el, el, cuándo impacta este cannabis en un cerebro, ¿no? si es en la edad uh, adolescente o en la edad adulta, es muy diferente el, los efectos que pueda, que pueda tener. Esto es una cosa que hablamos bastante con Lourdes en el episodio de neurodesarrollo, que si bien siempre tiene un riesgo el consumo de sustancias, incluido el alcohol, a pesar uh -huh. de que los adultos la tomen, lo que hay que tener en cuenta es que ese riesgo no siempre es igual y que en los casos en los que el cerebro está formándose, el daño es muy superior, ¿no? Así que hay que ponderar ahí, hay que entender por qué, si bien siempre es tóxico, hay ocasiones en las que tal vez, poniendo cosas en la balanza, pueda aceptarse, permitirse, entre comillas, ¿no? A pesar de que siguen siendo hábitos tóxicos y hábitos que habría que intentar evitar por todas las vías. Y esto me lleva a una cosa, porque claro, de nuevo, demonizando las drogas y el alcohol, que hay que hablar de sus peligros, está claro, pero estamos hablando de peligros del entorno, ¿no? De exposición a cosas, uh -huh. y entiendo que no son los únicos. Que si bien es muy duro porque son sustancias que actúan directamente sobre nuestro cerebro, hay una gran cantidad de cosas que pueden ocurrir en nuestro entorno que pueden estimular, ¿no? O desencadenar este debut de la, de la esquizofrenia. ¿Es así? Totalmente. La, al, al, lo que es el conjunto de factores ambientales ¿no? o que a veces ¿no? denominamos también este exposoma, ¿no? la cantidad de factores ambientales que se relacionan con el riesgo ¿no? Va, para desarrollar esquizofrenia obviamente no está limitado a cannabis o a otras drogas, sino que es mucho más amplio, es decir, que al final estamos siempre hablando de factores de riesgo factores ¿no? Gen que generan un estrés de, de acuerdo a nuestro Ajá. organismo y que podemos encontrar factores incluso pues, a nivel prenatal ¿no? De, de, de cuando ¿no? está el desarrollo más incipiente de, de, la, de uh -huh. la persona, ¿no? efectos ¿no? de malnutrición, de hipoxia, que ya tienen allí un impacto sobre este neurodesarrollo, pero obviamente también uh -huh. a nivel de, de infancia, a nivel de adolescencia, claro. otras, otra, otros eventos uh -huh. como la, la, ¿no? los eventos traumáticos, que también ¿no? existe actualmente mucha, mucha investigación uh -huh. en este sentido, el cómo un, un, un abuso... ¿no? A, o diferentes tipos de abuso durante la infancia tienen claramente un impacto en, en, el, uh -huh. en el incrementar el riesgo para no solo esquizofrenia, sino muchos otros trastornos mentales en la, en la edad adulta. 
Claro. Está habiendo ya cierto puente entre lo que comentamos como entorno, como exposiciones a eventos de nuestro alrededor y algunos aspectos que ya son mecánicamente biológicos, podríamos decir. ¿no? Por ejemplo, has nombrado la hipoxia, que sería esa disminución del oxígeno en sangre, que por lo tanto llega menos a los tejidos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, me lleva a preguntarte... ¿Cuánto de todo esto es lo que traes contigo y cuánto a lo que te exponen? O sea, ¿hay también factores puramente biológicos detrás de la esquizofrenia? Pues sí, sabemos que en el caso de la, de la esquizofrenia, ¿no? cuando estos factores biológicos ¿no? que los podemos ¿no? también denominar en este caso factores genéticos, ¿no? es decir, uh -huh. de, esta, de esta mochila ¿no? genética que heredamos de, de, nuestros, de nuestros padres y que nos acompaña desde el momento ¿no? más inicial de, de, nuestra, de nuestra vida en este conjunto de genes, en este genoma, sabemos que está contenido parte ¿no? de, de factores de riesgo para desarrollar esta, este, este uh -huh. trastorno de esquizofrenia. ¿Cómo sabemos o qué tipo de estudios ¿no? nos ayudan a, a saber cuánto pesan los genes y cuánto pesa claro. ¿no? el, el ambiente? Uh -huh. ¿no? Y aquí la, los estudios basados en gemelos nos han dado unas pistas uh, importantísimas. Es decir, uh -huh. cuando comparan ¿no? gemelos, hermanos gemelos, ¿no? uno con la enfermedad, otro sin la, sin la enfermedad, nos ayuda a, a distinguir ¿no? que de alguna manera, en el caso de la, de la esquizofrenia, podemos hablar de la heredabilidad. Este concepto que suena así un poco complejo, pero que al final nos ayuda a entender, de acuerdo, de, este, de, este, de, este, de esta enfermedad, de la esquizofrenia, uh -huh. cuánto peso le podemos atribuir a los genes. Y esta, estos estudios nos ayudan a, a, a poner un peso a los genes de alrededor del 80%. Uh -huh. 80%. Mientras que el ambiente sería uh -huh. el, el 20%, ¿de acuerdo? O sea que realmente los factores biológicos, esta genética, ¿no? y al final no solo los genes, ¿eh? sino que todo lo que se deriva de la lectura y expresión de estos genes, ¿no? Es, se explicaría alrededor de un 80% y el resto serían factores ambientales. Lo que pasa uh -huh. que no tenemos que olvidar que en el caso de, de la esquizofrenia como trastorno complejo ¿no? y multifactorial que tenemos estos dos, ¿no? estos claro. dos factores genéticos y ambientales no, es, no son independientes uno de otro. Sino uh -huh. que no solo es un 80-20, sino que también es muy importante entender que hay un diálogo continuo entre esta genética y este ambiente. Claro. Y esta uh -huh. interacción no es solo la interacción, sino en qué momento se produce esta interacción es lo que nos acabará explicando ¿no? o eh, ¿no? podremos de alguna manera, uh -huh. de esta manera, comprender el, el, el riesgo para, para la esquizofrenia. Porque si bien estamos hablando de genética, no estamos hablando de que estés determinado por completo, ¿no? Por usar esa palabra, ¿no? que quede claro que no es que te condicione 100%. No, no, en absoluto, en absoluto. ¿No? Al final es lo que decíamos, al nacer ¿no? recibimos, recibimos un pack ¿no? de, de genes que, 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 no, que nos define inicialmente, pero justamente ¿no? la, la, claro. la gran, el gran potencial de, 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 esta, de, esta, de esta genética es que determina el, como el inicio, pero que al mismo tiempo determina que el, el entorno y el ambiente son esenciales, de manera que es, la genética es una parte, pero uh -huh. a lo que nos expongamos ¿no? y, y cómo esta relación gen-ambiente vaya ocurriendo a lo largo de todo el desarrollo, que es un, un, una ventana amplísima de tiempo, ¿no? hasta los 20-25 uh -huh. años, esto es lo que al final es lo que acaba explicando el riesgo de un sujeto, una persona uh -huh. para, para, para la esquizofrenia y para cualquier otro trastorno. De claro. manera que sí, la genética explica una parte y nos da de alguna manera como una, una, un conjunto de boletos de, de la lotería uh -huh. ¿no? que a partir de aquí en función ¿no? de que, cómo actuemos, de qué entorno ne, no, no, no nos toque vivir, uh -huh. ¿no? que, qué eventos nos ocurran, al final es lo que acabará explicando la probabilidad de que un sujeto tenga más o menos, o menos riesgo. Y cuando claro. hablamos de esta, un, solo un apunte más, ¿no? porque sí, muchas sí. veces hablamos a, a nivel de genética siempre con la idea del factor de riesgo, pero uh -huh. también es muy importante entender que también hay factores uh, protectores. Claro. ¿no? Y que de alguna uh -huh. manera sabemos que en nuestro genoma algunas variantes, estas diferencias, estas variantes genéticas que nos pueden estar incrementando el riesgo para ¿no? padecer un trastorno, uh -huh. al mismo tiempo pueden ser también variantes que nos protejan para otros. Claro. O sea, que esto también es una parte ¿no? compleja de nuestro genoma y que explica ¿no? por qué pues, bueno, un incremento para un, una determinada enfermedad, pero al mismo tiempo ¿no? también la probabilidad de tener menos riesgo para, para otro. Hay un ejemplo buenísimo de esto que ocurrió, bueno, por desgracia, porque el ejemplo es bueno, pero el hecho no tanto, ocurrió hace unos años que un investigador chino, He Yang Kyu, hizo edición genética CRISPR en unas niñas que estaban en desarrollo embrionario con la intención de volverlas inmunes al virus del SIDA. 
Esta era la idea, uh -huh. porque sabemos que existen unos genes en el ADN que si tú los editas y los cambias un poco, te vuelves en cierto modo inmune porque tus células del sistema inmunitario no expresan los lugares donde el virus normalmente se uniría pasan desapercibidas. El problema es que una de las cosas que no tuvo en cuenta, aparte de que la técnica tenía mil problemas y se ha acusado mucho desde la comunidad, es que esa misma mutación que por un lado te vuelve inmune al virus del SIDA puede volverte más eh, vulnerable a determinadas gripes, que es algo que precisamente en lugares como China, donde hay variantes muy duras de la gripe, puede ser un gran problema. ¿no? Es uno de esos puntos de la ecología de la genética, ¿no? Pues sí, tienes, tienes razón. Este, este ejemplo ¿no? es, es un ejemplo más ¿no? de, la, de, la, de la importancia de, de cómo la, nuestra genética explica cómo nos adaptamos al, al entorno y al final cómo estas diferencias entre sujetos, ¿no? que cada uno tenemos nuestro background genético en parte, pues también explican cómo cada sujeto tendrá diferentes estrategias y capacidades para adaptarse a, al, al claro. entorno. Me parece muy importante recordar eso y voy a aprovecharme de que tu formación es de bióloga para hacerte unas preguntas que no se suelen hacer en cuestiones de salud mental, porque si bien recordamos constantemente que hay factores biológicos y factores genéticos, no dejamos claro cómo se estudian o más allá de que haya una correlación, cuál es la causa, ¿no? ¿Por qué de repente esos cambios genéticos o esas alteraciones biológicas desencadenan algo tan complejo como pueden ser los síntomas de la esquizofrenia? ¿Se sabe algo al respecto? ¿Se ¿Se va descubriendo cada vez más sobre esta relación causal y no solamente de correlación? Sabemos, uh, sabemos parte de la, ¿no? de, claro. del, del enigma, de alguna manera hay algunas respuestas, pero es verdad que quedan muchísimas, ¿no? muchísima uh -huh. parte aún por, por explorar y, y que aquí estamos pues, trabajando muchísimo en, en este sentido. ¿no? O sea, de alguna manera sabemos que al final en nuestros genes, cada uno uh -huh. de nosotros, o como, como somos de la misma especie ¿no? y compartimos los genes ¿no? que de, de, uh -huh. nuestro, de nuestro genoma, pero que igual que vemos ¿no? que haya personas más altas, más bajas, ojos azules, ojos marrones, hay variabilidad en este sentido en el fenotipo, a nivel de la secuencia del genoma también presentamos cada uno entre nosotros uh -huh. diferencias, ¿de acuerdo? Que son estas diferencias que se han ido acumulando en nuestro genoma a lo largo de la, de la evolución y que justamente en parte nos explican algunas de estas diferencias, esta capacidad de irnos adaptando al, al ambiente, o sea que esto es algo propio de la evolución, el, el acumular uh -huh. cambios en nuestro genoma. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué pasa? Que algunos de estos cambios pueden ser neutros, es decir, no tener ningún efecto, otros han generado adaptaciones positivas, pero otros pueden estar alterando determinadas funciones ¿no? de, de, ¿no? de algunos mecanismos de nuestro organismo. Es decir, el gen de alguna manera presentará cambios en su secuencia. Esta, estos pequeños cambios en, en nuestro DNA implican probablemente ¿no? que entonces esta, la proteína para la cual codifica este gen pueda funcionar un poco mejor, un poco peor o de manera diferente, de manera que al final uh -huh. estos pequeños cambios a nivel del genoma pueden explicar cambios a nivel de expresión ¿no? de cantidad de proteína o de la función de la proteína, que al final la proteína es la que está actuando a nivel de nuestro organismo y en concreto a nivel del, del cerebro. Claro. Podríamos compararlo casi como ese clásico libro de instrucciones que se suele decir del de, de ADN, donde hay información, y es verdad que es difícil ver cómo puede fallar simplemente leyendo el libro de instrucciones, pero si lo ponemos en práctica, si lo usamos para lo que está hecho, que es para construir cosas, en este caso, como has dicho, proteínas, podemos imaginarlo como cualquier cosa que queramos construir a partir de un libro de instrucciones, uh -huh. igual descubrimos que esa máquina o ese dispositivo funciona raro. Y cuando lo usemos deja la marca del mal funcionamiento, ¿no? De que está fallando algo que antes pasaba desapercibido. Podemos compararlo tal vez con esto, ¿no? Para Exacto. hacernos una idea. Totalmente. Y para, por ejemplo, ¿no? retomando la, uh -huh. el ejemplo de cuando hablamos de, del cannabis, ¿de acuerdo? Sí. Decíamos, vale, consumir cannabis incrementa el uh -huh. riesgo para esquizofrenia. Y, y claro. cómo... ¿no? entendemos esto, es porque cuando estamos fumando eh, cannabis o consumiendo cannabis eh, hay una planta que tiene unas moléculas que consumimos y esta molécula tiene la capacidad de llegar a nuestro, a nuestro cerebro uh -huh. y esta molécula además es, es reconocida específicamente por unas proteínas, ¿no? en este caso unos receptores que tenemos en nuestro cerebro de manera natural, uh -huh. todos nosotros tenemos estos receptores de uh -huh. manera que al final ¿no? El, es, esta sustancia tiene, ¿no? interactúa directamente con una molécula de nuestro cerebro. Y esa claro. molécula de nuestro cerebro, ese receptor, al final tiene su gen. Es, es, es lo que decíamos, es, es el resultado final de la lectura del libro es el receptor en este caso. Claro, se construye ese receptor para una molécula. Se construye, pero las instrucciones estaban en el DNA. 
Y entonces claro. el hecho de que en ese fragmento de DNA, que luego se, será utilizado para construir ese receptor, entre, por ejemplo, tú y yo, pueda haber diferencias muy pequeñas y muy sutiles en la secuencia del DNA, pero claro. aunque sean pequeñas y muy sutiles, pueden generar ligeras diferencias en cómo el receptor leerá o interaccionará uh -huh. finalmente con este claro. componente ¿no? del, del cannabis que llega a nuestro cerebro. Cambios en la tolerancia, en la adicción Exacto. que puede generar, ¿no? Uh -huh. Exacto, en la respuesta, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Muchas veces, ah, pero si yo quizá me he fumado un no, he fumado cannabis y a mí sí. no me ha pasado nada y a otros sí. Bueno, pues parte ¿no? de estas diferencias de la respuesta la pues, podemos entender desde estas diferencias a nivel genético uh -huh. que claro. harán que una persona sea más sensible al factor uh -huh. ambiental, en este caso claro. cannabis, o menos sensible, es decir, que su respuesta puede ser ligeramente diferente, aunque nos uh -huh. estemos exponiendo a lo mismo, en este caso claro. cannabis, una persona puede, puede responder de manera diferente a otra. Claro, claro. Me parece muy interesante y yo sospecho que igual alguno de los oyentes está diciendo ¿y para qué leñe nuestro cerebro ha desarrollado receptores que pueden detectar la molécula de una planta que posiblemente ni siquiera estaba presente durante la evolución en ese momento? Claro, aquí hay que entender que igual ha pasado al revés, ¿no? Es parte del interés de las drogas, que son las plantas las que han desarrollado moléculas parecidas a sistemas que nosotros ya tenemos. ¿Es así? Bueno, claro, al final somos organismos vivos, hay una, todos provenimos de un mismo ancestro claro. común y entonces esto puede hacer, ¿no? Que entender que, que haya, haya esta, estos receptores uh -huh. en nuestro cerebro que justamente, ¿no? Forman parte de ese sistema endocannabinoide que, te, que tenemos y que es esencial para que funcione nuestro cerebro, porque además es un sistema, este, el endocannabinoide, que regula muchos otros sistemas de nuestro cerebro y que se asegura uh -huh. de que haya un cierto equilibrio, ¿no? un cierto funcionamiento de muchos otros. Claro. De manera que cuando ¿no? de manera natural tenemos este receptor, consumimos este, esta, este cannabis y de alguna uh -huh. manera ¿no? activamos de manera artificial un sistema que funcionaría de manera natural en nuestro cerebro, pero lo activamos artificialmente, es cuando claro. se pueden producir pues, alteraciones, disbalances... Uh -huh que nuestro cerebro entonces tiene claro. que resolver de alguna manera ¿no? u otra y en uh -huh. algunos casos pues uh, de alguna manera es más adaptativa o menos adaptativa la, la respuesta y pueden entonces claro. aparecer estos síntomas. Que puede parecer que nos estamos desviando del tema y en vez de esquizofrenia <risa> hablamos de otra... Pero no es así porque todo esto está en la base, está relacionado. Es posiblemente, y lo digo con humildad, no porque este proyecto sea fantástico, que a mí me encanta, pero posiblemente la primera vez que la población general que está escuchando este podcast haya escuchado la justificación o las bases biológicas más fundamentales que puede haber detrás de un trastorno mental. Porque la divulgación que se suele hacer es siempre muy funcional, que está muy bien, diciendo esto es lo que te puede pasar, te puede pasar a esta edad, que también hay que contarlo. Pero recordemos que toda esa información y todo lo que aportan las disciplinas relacionadas con la salud mental está basada en un conocimiento de la biología que hay detrás. Es muy importante, es lo que le da rigor y robustez a estos conocimientos, ¿no? Bueno, a, bueno absolutamente, y además es lo que al final, cuando uno tiene que decidir ¿no? si a qué se expone, ¿no? hay cosas que no podemos uh -huh. decidir, que la vida no, no nos encuentra ¿no? con ellas y, claro. y ya está. Pero hay otras cosas que sí que podemos decidir, si vamos a consumir uh -huh. esto o no lo vamos a consumir. Y al final este punto de información es lo que ¿no? ayudará a la persona a tomar esa, claro. esa decisión. Uh -huh. Cada uno después hará lo que, lo que crea que tiene, tiene que hacer. Pero el disponer de esta información y se, uh -huh. que sea una información que ayude a comprender, no, el, no esto, decir, esto no lo hagas porque... No, no, el, si lo haces, que tienes que saber que el mecanismo, el, el, el tener esta información claro. ¿no? un poco más en, en profundidad es lo que puede, puede ayudar ¿no? a, a comprender y, y al final a tomar una, una, una decisión. Uh -huh. E igual que estamos hablando de sustancias que pueden, entre comillas, desestabilizarte o desequilibrar ese momento en el que estás o, pues al final, eh, hacer que se desencadene el, el, el brote de esquizofrenia, mi pregunta es si hay sustancias, en este caso hablo de fármacos, que puedan ayudar a controlarlo. ¿Cómo está la psicofarmacología más o menos y de forma superficial en este campo? Claro, al, obviamente ¿no? cuando una persona ya presenta ¿no? lo, los síntomas, ¿no? lo que sí que, que hay unos, un tratamiento, ¿no? unos fármacos que ayudan a aliviar estos, uh -huh. estos síntomas. Es verdad que la, los fármacos hoy en día, lo que sí que sabemos es que son muy eficaces en, en, principalmente respecto a los síntomas positivos, o que, lo que hablábamos al principio uh -huh. de las alucinaciones, los delirios, sí. pero que hay otro tipo de síntomas como los negativos o lo, la, las, los cognitivos, ¿no? estas alteraciones quizá en memoria, en atención, que acompañan muchas uh -huh. veces a la, al diagnóstico. Aquí es donde los fármacos 
quizá son menos, menos eficaces, uh -huh. ¿de acuerdo? De manera que la, las estrategias actuales ¿no? no solo son farmacológicas, que obviamente van a, a de alguna manera, pues a actuar sobre el síntoma, no, no sobre el origen, pero sí que pueden ser eficaces en parte sobre los síntomas uh -huh. y además se acompañan muchas otras veces ¿no? de otro tipo de, de, de terapias, de estrategias, ¿no? de, diferentes, uh, de diferentes tipos cognitivas, ¿no? pero, pero que ayudan y que, que esta combinación es lo que de alguna manera acaba siendo más, más eficaz no solo para aliviar claro. los síntomas, sino también para, para ayudar, a comprender y a dar herramientas a la persona de alguna manera para uh -huh. convivir y, y aceptar y, y ¿no? modular los, los uh -huh. síntomas. Claro, al final hablamos siempre de esta sincronía, de esta sinergia entre disciplinas distintas que abordan la salud mental, no solamente la psicofarmacología, sino lo que los psicólogos con la psicoterapia pueden hacer. Totalmente. Al final, este tipo de, de intervenciones, ¿no? de, 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 de tratamiento, tiene que ser por parte ¿no? del, del psiquiatra, del psicólogo, intervienen ¿no? trabajadores sociales, enfermería también tiene muchas veces un papel uh -huh. pues, absolutamente clave. ¿no? O sea que al final, la, el, el tratamiento y el abordaje siempre es en equipos multidisciplinares y que, y que cada uno, desde su visión y desde sus ¿no? aspectos profesionales uh -huh. ¿no? o ligeramente complementarios diferentes, ayudan a, a la persona a. Claro. ¿no? A, a tirar uh -huh. a, adelante ¿no? después de, de un diagnóstico así. Hay una red de personas preparadas para ayudar, para tratar, para diagnosticar también cuanto antes. Uh -huh. Y esto me lleva a una pregunta que ya antes comentaste que en los casos en los que debuta joven la enfermedad puede tener un desarrollo más complicado, no un peor pronóstico. Uh -huh. Mi pregunta es si, por lo tanto, la edad en la cual se diagnostica, no en la que aparece, sino imagínate que aparece en la adolescencia y no lo diagnostico hasta 20 años después, ¿eso también tiene un impacto en el pronóstico? Absolutamente. Al final, ¿no? lo, lo, la, lo importante ¿no? para, de alguna manera, mejorar el, este pronóstico ¿no? Es, es, es que se haga un diagnóstico temprano y lo más ¿no? certero y, y, claro. y afinado posible. ¿no? O sea, que de alguna manera intervienen, ambos factores son, son importantísimos. ¿no? Esta uh -huh. capacidad ¿no? de, de detección precoz, ¿no? de ya no solo esperar a, a, a los síntomas ¿no? más claros, sino de todos estos estas factores y estas evidencias de riesgo que cada vez ¿no? empezamos a, a tener más claras, uh -huh. que son detectables y que nos pueden ayudar a, a, a generar ¿no? una predicción o a un, una, una, una detección precoz es esencial y igualmente una vez empiezan estos síntomas como antes se detecten, antes se traten van a ser ¿no? de vital importancia para, para que el pronóstico ¿no? la calidad de vida de la persona sea, sea lo mejor posible Claro, me parece muy importante recordarlo porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es repasar mitos y verdades, cribarlos separar en la paja del grano y por lo tanto, para hacerlo más explícito ahora que tenemos que ir cerrando ya el programa, quiero preguntarte ¿cuál es para ti el mayor mito popular que se ha extendido sobre la esquizofrenia? ¿El que más veces te has encontrado o más dañino crees que es? ¿Te viene alguno a la mente? Hombre, podríamos pensar en, en, en diferentes, pero de alguna manera también con lo que hemos ido hablando, ¿no? muchas veces ¿no? el... el... Este tipo de diagnósticos eh, generan muchas veces mucha, mucha culpa ¿no? en, 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 lo, en los padres, ¿no? cuando, cuando hablas, ¿no? eh, en estos casos quizá pues, también ¿no? de inicio más temprano, que tienes la oportunidad también de hablar ¿no? con, con los familiares ¿no? y en general esta culpa ¿no? que, que generan esto, uh -huh. esto, este tipo de, de diagnóstico, sentimiento de qué habré hecho ¿no? yo, ¿Qué, qué, qué me ha pasado, ¿Qué, qué habré hecho yo mal en la vida para... Claro. tener este, este diagnóstico ¿no? y al final lo que es muy importante es entender que no es que, que, que hayamos hecho nada, que no, no es un diagnóstico relacionado con lo que tú hayas hecho ¿no? con lo que uh -huh. te haya tocado ¿no? de alguna manera ¿no? uh, en la vida, sino que hay una parte, como decíamos, biológica o genética muy importante que de alguna uh -huh. manera establece cuál ¿no? va a ser ¿no? el, el riesgo claro. y que además es, no solo es esta parte genética, sino este, esta interacción uh -huh. ¿no? de, esta, de estos factores genéticos con todo lo que vaya ocurriendo a lo largo de la vida, lo que acaba explicando ¿no? esta mayor predisposición o riesgo para el trastorno, pero que de alguna uh -huh. manera no es que hagamos algo mal, ¿no? sino que, que hay una claro. parte ¿no? biológica que esto lo hemos heredado, que, la, que la, el riesgo está en todos nosotros, 
que de alguna manera todos compartimos cuando analizamos la variabilidad genética de la, de la esquizofrenia, muchas veces hablamos ¿no? de, o estamos, la investigación se centra en gran parte en variantes genéticas comunes, es decir, que presentamos todos nosotros. Uh -huh. Por eso, otra vez, ¿no? la, la importancia de entender que, que son trastornos que nos pueden pasar, ¿no? un diagnóstico psiquiátrico y en concreto la esquizofrenia nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Uh -huh. y, que, y que al final en parte ¿no? eh, emerge en nosotros por esta combinación de genética y factores ambientales, pero que no es algo ¿no? Que, que pueda estar relacionado solo con lo que hayamos hecho o con lo que ¿no? el estrés o tal, sino que siempre tiene que existir esta, esta combinación. Claro, podríamos ponerlo como ejemplo, tal vez, y corrígeme si me equivoco, con los accidentes de tráfico. Para tener un accidente de tráfico conduciendo, necesitas conducir un coche. Si no tienes coche es muy difícil, no, no va a pasarte. Pero es verdad que ocurren poco porque hay otra serie de factores que afectan, que seas responsable del volante o que no bebas o que tengas la suerte de no encontrarte con alguien que conduzca como un kamikaze. Hay una serie de cosas que van a hacer que ocurra o no ocurra, pero para que sea posible vas a necesitar un sustrato muy material, ¿no? Tener un coche. En este caso, tal vez tener una variante genética que aunque es muy frecuente, igual que el hecho de tener coche, va a necesitar desencadenantes más raros, ¿no? Me encanta, me encanta el ejemplo. Verlo así, la verdad es que, que creo que, que verdaderamente ayuda ayuda ¿no? a, a, a entender ¿no? la, la complejidad de, 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 ¿no? de, de, este, de, de esta combinación, que al final Ajá. no es solo genoma, no es solo exposoma, ¿no? claro. y tampoco incluso no es solo ni, ¿no? genoma y exposoma, que necesitamos esta interacción, este diálogo, Ajá. y además comprender que en, en función del momento de la vida en que ocurre este diálogo, también va, vamos a tener claro. más o menos riesgo. Es muy complejo al final. Y precisamente por eso, porque es complejo y sé que has hecho una gran labor de síntesis para que todo el mundo lo entienda y se lleve una visión general, te pediría una visión de síntesis aún más grande, más extrema, en una última pregunta, que es que si pudieras dejarnos solamente un concepto, hacer que nos llevemos a casa uno y lo tengamos ahí bien encuadernado para el resto de nuestra vida, ¿cuál sería? ¿Con cuál te quedarías de todo lo que has dicho? Pues la verdad es que quizá retomaría esto último que, que estábamos diciendo, uh -huh. eh, que, que al final son trastornos complejos que, uh -huh. que para comprenderlos y que desde, eh, ¿no? tanto desde la clínica como desde la investigación en lo que trabajamos es en comprender no solo estos aspectos genéticos ¿no? y más biológicos, uh -huh. sino en comprender cómo esta variabilidad genética nos, nos, nos hace más o menos sensibles a diferentes factores ambientales y, al, en, y también a, al momento en el que ocurran. ¿no? Y, que de, y que de alguna manera de esta combinación es de lo que tenemos que, que aprender ¿no? y donde estamos centrados en, en comprender qué ocurre ¿no? a lo largo de este neurodesarrollo, cómo estos factores van interaccionando para acabar ¿no? comprendiendo el, el, la, la enfermedad, ¿no? su origen y de esta manera, ¿no? una vez tengamos un mejor conocimiento de, esta, de este origen, de estas causas, de estos porqués ¿no? de, la, de la enfermedad, a uh -huh. partir de aquí ¿no? ir de la mano con ¿no? las nuevas investigaciones que nos ayudan claro. justamente a predecir, a diagnosticar más precozmente y a identificar tratamientos ¿no? que, que realmente ayuden a, la, a las personas que, que, que reciban este, este diagnóstico y podamos ¿no? pues ayudarles a, a tener la mejor calidad de vida ¿no? posible y, uh -huh. y, y en este sentido to, todo nuestro trabajo está centrado en esto al claro. final, ¿no? en, uh -huh. en conocer para aportar ¿no? a, la, a las personas y a sus familiares que, que, uh -huh. que tienen, ¿no? sufren esta enfermedad y, y poder ayudarles. Claro, para ayudar mejor hace falta entender mejor Totalmente. y por suerte estamos en un momento donde entendemos mejor que nunca este tipo de trastornos. Sí. Así que te agradezco que nos hayas traído estas pinceladas sobre algo tan complejo que podríamos dedicar la vida entera a estudiar y aún nos quedarían mil dudas, pero que nos acerca un poquito más a lo que significan los trastornos mentales, las enfermedades mentales, a lo que significa tenerlas o tener a alguien cerca que las padece para poder humanizar también un poco y entender que si bien la ciencia puede explicarlo, la ciencia lo explica con un propósito humano, ¿no? Para intentar ayudar, que es lo más central, ¿no? Exacto, totalmente. Sí, y es, es verdad que a veces, ¿eh? en la, desde la ciencia, uh -huh. ¿no? cuando tenemos que hablar pues, de genes, de células, ¿no? de técnicas, queda, uh, ¿no? o suena muchas veces claro. alejado. Pero lo import, ¿no? de, 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 de la persona, uh -huh. pero al final lo, lo importante ¿no? al fin del día es recordar, a ver, ¿no? ¿Esto claro. para qué? ¿no? ¿Para uh -huh. qué lo hacemos? Y, y la respuesta siempre, siempre es la misma, para comprender y que este conocimiento que podamos generar ¿no? tenga, tenga, tenga una aplicación directa a, a mejorar ¿no? la, la vida, a prevenir 
y en caso de que, ¿no? que, que esté el diagnóstico, pues a mejorar la, la calidad de vida. Pues yo creo que no puedo aportar un final mejor. Esa respuesta es fantástica. Así que vamos a aprovechar, vamos a saber cuándo retirarnos y te diré que muchísimas gracias por estar aquí y por habernos contado cosas tan interesantes. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, al resto os digo que también muchas gracias por escucharnos y que nos vemos en el próximo programa, que será sobre un tema igual de interesante y explicado pues, igual de bien, aunque parezca mentira, porque tenemos a expertos muy buenos, tanto investigando como comunicando. Enseguida nos escuchamos. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.